ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് തന്നെ പല മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പോളി മോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോളി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സെയിം കാര്യത്തിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പോളി മോർഫിസം പോളി മോർഫിസം പല ടൈപ്പുണ്ട് അതായത് പല തരത്തിലും പൈത്തണിൽ പോളി മോർഫിസം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പോളി മോർഫിസം അപ്ലൈ ആവുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എ ഇക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഞാനിവിടെ തന്നെ സം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ അടുത്ത മാറ്റിക്കൽ സമ്മാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വെരിബിളിൻ്റെ വാല്യു ഹലോ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെരിബിളിൻ്റെ വാല്യു വേൾഡ് എന്നും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റണ്ണായത് അരിത്മെറ്റിക് സം ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്കായത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കേസിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ സെയിം പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പോളി മോർഫിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് പ്ലസ് സെയിം ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറി അതായത് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സം എടുത്തത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സ്ട്രിങ് കോൺ കാറ്റിനേഷനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോളി മോർഫിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പോളി മോർഫിസം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോളി മോർഫിസം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസിലാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എക്സും ഐയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഞാനൊരു ഡിക്ഷണറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡമ്മി വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിക്ഷണറി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മൂന്ന് വേരിയബിളും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഒന്നിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് ഒന്നിൽ ലിസ്റ്റാണ് ഒന്ന് ഡിക്ഷണറിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അമ്മ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ലെങ്ത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിരുന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ആ നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് കോമ എന്നുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് റീ റൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് എന്നും സെവൻ എന്നും ത്രീ എന്നും അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണ് 
y എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റും ഒന്നാമത്തത് ഡിക്ഷണറി ആകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ സെയിമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് എല്ലിയൻ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ സ്ട്രിങ് അതാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എല്ലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഇനി നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലിയൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് അതാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എല്ലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിക്ഷണറിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലിയൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കീസ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറിയെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി ഡിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ സെയിമാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ കിട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ പോളിമോർഫിസം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മീനിങ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറുവാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇത് ലിസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ വർക്കാവുന്ന പോലെയല്ല അത് ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ വർക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു പോളിമോർഫിസിൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഈ പോളിമോർഫിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്രഷേഴ്സിനോട് എസ്പെഷ്യലി ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൽ പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പോളിമോർഫിസം വരാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളതിന് കൺസ്ട്രക്ടർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി സ്പീക്കർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീക്ക് മലയാളം ഇതാണ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന തമിഴ്നാടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിലും നമ്മൾ ഈ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിലും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്പീക്ക് തമിഴ് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഞാൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കേരള എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എം ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നടു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഇനി ആ തമിഴ് ഓബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി വി സ്പീക്ക് മലയാളം എന്നും വി സ്പീക്ക് തമിഴ് എന്നും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം സെയിമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ആ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറെയാണ് കാരണം വി സ്പീക്ക് മലയാളമാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറി ഈ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ സ്പീക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്പീക്ക് തമിഴാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉള്ള പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ അത് കൂടാതെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പോളിമോർഫിസം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പൊതുവെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പീക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് most people speak hindi but some do not nanu ini namale kerala ennu parayna classum tamil nadu ennu parayna classum india ennu parayna class il nanu namale extend cheyana adayade inherit cheyana ini ee example namukku onnu kodi run cheyyu nokka നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്പിക് മലയാളവും ബി സ്പിക് തമിഴുമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പീക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സ്പീക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നത് നമുക്ക് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ബട്ട് തമിഴ്നാടു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്പീക്ക് മെത്തേഡ് വന്നത് ഈ സ്പീക്ക് തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്പീക്ക് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ എടുത്തത് ബട്ട് തമിഴ്നാടു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിമോർഫിസം കാരണം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മാറി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അതായത് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അതേ പേരിൽ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിനെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഓവർ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതിന് ഒരു പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡിങ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കേരള എന്നുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് എടുത്തത് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അതേ പേരിൽ തന്നെ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അത് എടുത്തത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തു നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് മാറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫേം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയപ്പോൾ സ്പീക്ക്സ് എന്നാക്കിയപ്പോൾ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് കാരണം സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പാരൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പോളിമോർഫിസവും പിന്നെ പോളിമോർഫിസത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക വെറുതെ കോഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പോളിമോർഫിസം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം